नमस्कार बच्चों आज मैं आपको एन सी आर टी बेस्ड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड सिक्स का प्रसंग वर्णन यूनिट दो अनूठे इंसान के बारे में कहूंगी तो गौर से सुनिएगा पहला प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था अचानक वह एक लड़की से जा टकराया लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए वह रोती हुई कहने लगी अब मां को मैं क्या जवाब दूंगी इलाइजा कहने लगी चलो भैया हम यहां से भाग चले नहीं बहन हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे तीन छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा बहन मेरे पास ये तीन ही सिक्के हैं तुम इन्हें ले लो इन तीन सिक्कों से क्या होगा मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे इस पर इलाई जाने नेपोलियन से कहा कि भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी नेपोलियन नहीं माना वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसा दे दीजिए ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ मगर याद रखना अब तुम्हें एक महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा माँ ने कहा ठीक है माँ नेपोलियन ने हंसते हुआ कहा माँ ने उस लड़की को दो बड़े सिक्के दिए वह खुशी खुशी घर लौट गई नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी दूसरा प्रसंग है सच्चा दान मालबार केरल की बात है वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे उसी समय कौमुदी नाम की 16 साल की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी यह देखकर गांधी जी ने कहा अरे पगली लड़की दोनों चूड़िया देने की जरूरत नहीं एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया गांधी जी ने पूछा तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए गांधी जी ने पूछा तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा इसके पिता तो यही है ना मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार ली गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं तो देखा बच्चों इस इकाई में दो प्रसंग है प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक 
नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता को की राह पर चलने की प्रेरणा देता है जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है आभार